ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு த ஷோ காதோடு தான் நான் பேசுவேன் நான் உங்களுடைய ஹோஸ்ட் உள்ள வேல் ஆலோசகர் ராஜராஜேஸ்வரி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா மண்டே கால் பண்ணணும் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் என்ற நம்பருக்கு மண்டே லைவ் நிகழ்ச்சி லெவன் டு டுவெல் நடக்கும் தொடர்ந்து அப் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அந்த ரெக்கார்டு நிகழ்ச்சி தான் டெய்லி ஒன் டு ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதையெல்லாம் பார்க்க முடியலன்னா கூட நீங்கள் யூடியூப்பில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க மேடம் வணக்கம்மா என்னோட பேர் வந்து மனோன் மணிங்க நான் ஆங்கிலக்குறிச்சியில இருந்து பேசுறேங்க மேடம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆயிடுச்சுங்க மேடம் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு வந்து என்னை செகண்ட் வைஃப் ஆஃப் தான் கட்டி கொடுத்தாங்க மேடம் ஏமா எங்க வீட்டுல சூழ்நிலை சரியில்லாம இருந்துச்சுங்க அப்பா எங்களை விட்டுட்டு போனதுனால என்னோட கஷ்ட அம்மாவோட கஷ்டத்தை தாங்க முடியாம செகண்ட் வைஃப் கட்டுறாம படி கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு வயது என்ன அவருக்கு வயது என்ன எனக்கு வந்து இப்ப இருபத்தி எட்டு ஆச்சுங்க அவருக்கு நாப்பத்தி ஒன்பது ஆயிடுச்சுங்க கடவுளே ஏமா நீங்க திருமணம் பண்ணிக்காம நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் நைன்த் பாதி வரைக்கும் போனேங்க மேடம் அதுக்கப்புறம் என்னை வீட்டு வேலைக்கும் கம்பெனிக்கும் அப்படி மாத்தி மாத்தி சேர்த்திட்டாங்க அதனால என்னால படிப்பை கன்யூ பண்ண முடியலைங்க உங்க கூட பண்ணுங்க எத்தனை பேரு நான் ஒரே பொண்ணுங்க ஒரே பொண்ணு தானேம்மா நீங்க வீட்டு வேலை செய்யறீங்க உங்க அம்மா வீட்டு வேலை செய்யறாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் குடும்பத்தை நடத்திட்டு ஹாப்பியா இருக்க முடியாதா எதுக்கு இப்படி ஒரு திருமணம் தேவை சரி அப்படியே திருமணம் தேவைனாக்கா உங்களை மாதிரியே எத்தனையோ பேர் ஏழ்மையா இருக்கிறவங்க இருக்காங்களே அதை மாதிரி திருமணம் பண்ணிக்கலாமே எதுக்கு நீங்க காசு பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா காசு பணத்துக்காக அவர் என்ன வேலை செய்யறாரு ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தாங்க அம்மாவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க அப்ப ஏழ்மையா சின்ன வயசுலயே இப்ப உங்க வீட்டு உங்க வீட்டுக்காரர் இப்ப என்ன வேலை செய்யறாரு அப்படி <laughs> 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 உங்க அம்மாக்கு என்ன வயது அம்மாக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாப்பத்தெட்டு நாப்பத்தி ஏழு இருக்கு என்ன பிளாக் மெயில் பண்ணாரு அவங்க உங்க அம்மா உங்க அம்மாக்கும் அவருக்கும் முன்னாடியே தெரியுமா பழக்கம் வழக்கம் இருக்கா அவருக்கு அவர் கூட தான் அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க ஆஹ் அப்ப இது ரொம்ப சிக்கலா இருக்கேமா உங்க அம்மா ரொம்ப சுயநலவாதியா இருக்காங்களே உங்க அம்மா வந்து அவரு அவரு என்ன கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாரு உங்க அப்பா எதுக்காக விலகி போனாரு உங்க அம்மா விட்டு வீட்டுல <laughs> அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அம்மா கட்டடத்து வேலைக்கு காட்டு அப்ப என்ன காரணத்துக்காக உங்க அப்பா விட்டுட்டு போனாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது அதுதான் அங்க சிக்கல் ஒரு சமயம் உங்க அம்மாக்கு வேற ஏதாவது நடத்தை சரியில்லாம கூட இருந்திருக்கலாம்ல அது தெரியலங்க தெரியலையே ஏன்னா எப்படி வந்து கூட வேலை செய்யற ஒரு 49 வயது வயதானவர் வந்து பிளாக்மெயில் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை வந்து பலியாக்க மனசு வந்ததுன்னா அப்ப அந்த அம்மாவோட மனநிலைமை என்ன மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு புரியல இப்ப உங்களுக்கு திருமணம் ஆகி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு எனக்கு திருமணம் ஆகி 12 வருஷம் ஆச்சு மேடம் அப்ப உங்களுக்கு வந்து 22 உங்களுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும்போது திருமணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க 18 வயசுலயே பண்ணிட்டாங்களா 17 லே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு 17 வயசு இருக்கும்போது உங்க உங்க அப்பா போன கையோட ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்திலே உங்களுக்கு இந்த ஆளுக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஆமாங்க அப்ப அந்த ஆளுக்கு உங்க அம்மாக்கும் என்ன பரிச்சயம் எப்படி உறவுன்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாதுங்க நான் சரி இப்ப யார் யார் உங்க வீட்ல இருக்கீங்க நீங்க என்னோடதாட்டு <laughs> அவரோட வயசு வந்து மறுபடியும் பேசுற அவருக்கு கொஞ்ச நாளா கை கால் வராம ஆயிருச்சுங்க மேடம் ஒரு சைடு கை கால் சுத்தமா செயல் எழுந்துருச்சுங்க அப்ப 
இப்ப வந்து அவங்க பாக்குறதுக்கு வர போக இருந்தாங்க அவங்க மோட அவங்க மேல அஃபெக்ஷன் ஆகி நான் போறேன் எனக்கு உன்னை பிடிக்கல அப்படினு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாருங்க சரி இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் இப்போ எனக்கு மறுபடி அவர் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போய் அழுது கூடி என்னோட வர மாட்டேன்னு சொன்ன அவருங்க திருப்பி வந்து இங்க வந்து உள்ளூர்க்குள்ள இருக்காருங்க அவங்க அப்பா வீட்ல இருந்துட்டு என்னை நீ கூப்பிட்டுக்கோ அப்படினு சொல்லி சொல்றாருங்க நான் இனி அவங்க கூட போக மாட்டேன்னு சொல்றாருங்க இதுவுளோ நாள் வந்து என் சொந்தக்காரங்க யாருமே என்னை வந்து பார்க்கவும் இல்ல எதுவும் செய்யவும் இல்ல இப்போ உங்களை விட்டு போய் ரெண்டு மாசம் தான் ஆச்சு ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு என் கூட வந்து இருக்கணும்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள முதல் பொண்டாட்டி தான் வேணும்னு சொல்லி போனவர் இப்ப திருப்பி நீ வந்து உங்களை வேணும்ன்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியக்காரனுக்காக பெண்கள் எல்லாம் அழுவுறீங்களே நான் என்னத்தை பண்றது மனு <laughs> உங்களுக்காக <laughs> 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 அவரோட ஒய்ஃப் வந்துங்க நான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க டைவர்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அவரோட ஒய்ஃப் வந்து வேற ஒருத்தர் கூட பேசிட்டு இருக்கிறத இவர் பாத்துட்டாருங்களாமா சரி இப்ப அவருக்கு வந்து அவங்க மனைவி துரோகம் பண்ணிருக்காங்க அதனால அவர் மனசு வெறுத்து போய் இருந்திருக்காரு சோ அப்ப அவர் வந்து என்ன மாதிரி பிஹேவியர்ல இருந்தாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க சின்ன பிள்ளை அப்போ சரியா உங்க அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க உங்க அம்மா வேலை போற இடத்துல உங்க அம்மாக்கும் உங்க அப்பாக்கும் மன கஷ்டம் இருக்கு மனசு சரியில்லை ஸோ உங்கள் அம்மாவுக்கும் அவருக்கும் என்ன மாதிரியான தொடர்புங்கிறதே தெரியலை அது தெரியாத வரைக்கும் இது இது வந்து உங்கள் அம்மா முன்னோக்கத்தோடு பண்ணியிருக்கலாம் உங்களை திருமணம் செய்திருக்கலாம் அவருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தன்னலமான ஒரு சுயநலமான ஒரு சைக்காட்டிக் பிஹேவியர் கொண்ட ரெண்டு தனி நபர்களுடைய சுயநலமான ஒரு போக்கு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றும் தெரியாத வயசில் நீங்கள் இலக்காக மாறிட்டீங்க சரியா இப்போ நீங்க வந்து இத்தனை நாள் வேலை செய்துட்டு தான் இருந்தீங்களா இல்லங்க மேடம் இப்போ ஒரு வருஷம் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் நான் இதுக்கு இல்ல திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வீட்ல ஹவுஸ் வைஃபா தான் இருந்தீங்க ஆமா நீங்க சமைச்சு வெச்சி எல்லாம் பாத்துப்பீங்க உங்க அம்மாவும் இவரும் வேலைக்கு போய்டுவாங்க அம்மா வந்து வெளியூர் வேலைக்கு போய்டுவாங்க நான் மட்டும் தான் இவர கூட இருப்பேன் நானும் பாப்பா கூட மட்டும் தான் இருப்பேன் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் மேல் <laughs> <laughs> நினைக்கு <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 
இல்லைங்க மேடம் நான் வந்து அவரை வேணும்னு ஆசைப்படலைங்க நீ வேண்டாம் வேண்டாம் நான் ஆயிரம் ட்ரிப்பு சொல்லிட்டு போனதுனால நான் வெறுத்தே போயிட்டேங்க இந்த ரெண்டு மாசத்துல சரி அப்ப அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா இருங்க சரிங்க மேடம் இப்ப நீங்க உங்க பிள்ளைங்களை எப்படிங்க வளர்க்க போறீங்க இப்ப ரெண்டு பொம்பளை பசங்க இருக்குன்றீங்க அதுக்கு என்ன வயசாச்சு பாப்பா பெரிய பொண்ணுக்கு 11 வயசு ஆச்சுங்க சின்ன பொண்ணுக்கு 6 வயசு ஆச்சு அந்த பிள்ளைங்களை என்ன பண்ண போறீங்க அதுங்க படிக்கு அந்த பிள்ளைங்க படிக்குதா இல்லையா உங்க பிள்ளைங்க படிக்குதா இல்லையா படிக்கறாங்க அவங்க என்ன பண்ண போறீங்க அந்த பிள்ளைங்களோட எதிர்காலத்துக்கு என்ன ஐடியா வச்சிருக்கீங்க நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க மேடம் நான் நான் வேலைக்கு போய் என்னோட பொண்ணுங்களை என்னால காப்பாத்த முடியும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குங்க மேடம் பொண்ணுங்களை காப்பாத்திட்டு அவங்களை என்ன படிக்க வைக்க போறீங்களா இல்ல உங்க அம்மா பண்ண மாதிரி இதே மாதிரி ஏதாவது திருமணம் செய்து கொடுத்துட்டு இருக்க போறீங்களா இல்லைங்க மேடம் நான் பட்ட அனுபவிச்சிருக்கேன் அதனால என் பொண்ணுங்களை இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுலயும் தள்ள மாட்டேங்க என் பிள்ளையில நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் படிக்க வைப்பேன் படிக்க வைக்கிறதோட இல்ல அவங்க வேலைக்கு போகணும் படிக்க வைக்கிறது கூட முக்கியமான விஷயம் ஆனால் படிக்க வைக்கிறது வந்து எதுக்குன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க அவங்க காலில் நிற்கணும் அவங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு அவங்களே போய் யாரையாவது கூட்டிகிட்டு வந்து இவன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் இவனை திருமணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிற வரைக்கும் நீங்களாக யாரையும் கண்டுபிடிச்சி அவன் அவன் அந்த பிள்ளைங்க தலையில் கட்டக்கூடாது அந்த பிள்ளைங்க போய் கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கான துணை யாருன்னு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் கொண்டு வரணும் ஏன்னா உங்களோட உங்களோட சுயம் ரொம்ப ரொம்ப வீக்கா இருக்கு நீங்க கொண்டு வர ஆள் நிச்சயமாக நல்ல ஒரு மனிதராக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது உங்களுக்கு உலகமே தெரியல உங்க பிள்ளைகளை வந்து உங்க பிள்ளைகளை வந்து நல்ல தைரியமா அவங்க அவங்க நல்ல தைரியமா உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் மனிதர்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க காலில் அவங்க நிக்கணும் தைரியமாக பாரதி சொன்ன பெண்மணி மாதிரி அவங்கள வளர்க்கணும் அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாம் புரிஞ்சு அவங்க வந்து தைரியமாக ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது தான் நீ காதல் வயப்படணும் அது வரைக்கும் நீ காதல்ன்ற விஷயத்துல இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் வந்தாலும் உன் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ அட்ராக்ஷன் வந்தாலும் அவங்கள தள்ளி வச்சு பழகு பழக வேணான்னு சொல்லாதீங்க பழகட்டும் ஆனால் திருமணம் காதல் என்பது ஒரு ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்கும் மட்டுமான ஒரு விஷயம் அது வந்து பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் திருமணம்னு வரும்பொழுது அதற்கான ஒரு ஒரு வசதிகள் ஒரு 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 திட்டம் ஒரு தியாகம் பண்ணுறது பொறுப்பு எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் தேவைப்படுது அதனால் அதுக்கு அவசரமே படக்கூடாது ஆணோ பெண்ணோ அதுக்கு அவசரம் படக்கூடாது ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசு ஆகிட்டு நமக்கு மனதாலும் உணர்வுகளாலும் உடலாலும் நாம் எல்லாத்துக்கும் தயாராகும் பொழுது அந்த பொறுப்புகளை எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் பெண்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து தள்ளி போட்டு காத்திருப்பது டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நாங்கள் உளவியலில் சொல்லுவோம் டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷனாக என்னென்னா ஆத்திரப்பட்டுக்கிட்டு அவசரப்பட்டுக்கிட்டு சும்மா போய் போய் விழக்கூடாது புரியுதா அவங்களுக்கு அது மாதிரி இல்லாமல் அந்த திருமணம்ங்கிறத ஒரு பொறுப்பான விஷயமாக நீங்கள் நினைக்கணும் அதை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்கு எப்படின்றது புரிஞ்சது போது அப்போ நீங்கள் திருமணம் பண்ணி வைக்கணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு நேர்மையாக எப்படி காப்பாற்ற முடியுமோ அப்படி காப்பாற்றுங்க ஸோ மற்றபடி வந்து உங்கள் கணவர் உங்களோட வராரா போகிறாரா இல்லை இருக்காரா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது சரிங்க மேடம் ஆமாம் அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா மொத்தத்தில் வந்து உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப குழம்பி ரொம்ப சின்ன பின்னமாக தான் ஆயிடுச்சு அதனால அது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு இளமையாதான்ப்பீங்களாச்சு படிச்சுட்டு நீங்களும் நல்ல வேலைக்கு போகிறதுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளோட பிள்ளைகள்லாம் நீங்களும் படித்து நீங்களும் உங்களை செதுக்கிக்கீங்களே முயற்சி பண்ணுறீங்க மேடம் முயற்சி பண்ணுங்க பரவாயில்ல இப்போ வந்து நீங்கள் போய் விசாரிங்க நீங்கள் போய் விசாரிங்க நைன்த்து படித்தா கூட அப்படியே ஓப்பன் ப யூனிவர்சிட்டியில் போய் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்து டிகிரி பண்ணலாம் சரியா அதை வந்து ஒரு ஆர்வத்தோடு நீங்கள் படிங்க படித்து கொஞ்சம் வெளியில் நபர்கள்லாம் சந்தியுங்க உங்களோட ப படிச்சுட்டு நீங்களும் கொஞ்சம் ஏதாவது வேலைக்கெல்லாம் போக முடியுமா பாருங்கள் இப்படியே உங்களுக்கான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் தேடுங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் ஒரு கொஞ்சம் வருடங்கள் கடந்து போகட்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் பெருசாகிடுவாங்க உங்களுக்கும் ஒரு தெளிவு வரும் உங்கள் வாழ்க்கை முடிந்தெல்லாம் போகலாமா நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வாழ்
புரியுதா ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் தயாராகணும் நீங்கள் நல்லா படித்து நீங்கள் நல்லா வந்து உங்களோட வாழ் உங்களோட வாழ்க்கையில் நான் நல்லா வாழ்ந்து காட்டணும் நான் நல்ல அந்தஸ்தோட நல்ல சுய அறிவோட நல்ல ஒரு பயனுள்ள மனிதராக நான் என்னை உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களை செதுக்கிக்கணும் செதுக்கிக்கிட்டு உங்களோட வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தயாராக்கிக்கோங்க அதுக்குள்ளே என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே மாற்றங்கள் வரும் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்குன்னு ஒரு புதிய வாழ்க்கை அமைந்தாலும் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சரியா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி சும்மா வந்து இந்த கல்யாணம் ஆனவன் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்தவன் பொண்டாட்டி துரத்தி விட்டவன் இந்த மாதிரி வந்து பொண்டாட்டி வந்து விட்டுட்டு வேற எவ்வளோன்னு ஓடி போனவன் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா அப்படி தள்ளி வச்சு பழகுங்க யார் கூட மனசை மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க ஓகே சும்மா அவன் காப்பாற்றுவான் இவன் கஞ்சி ஊற்றுவான் அவன் சோறு போடுவான் இவன் இது ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுப்பான் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து சபலப்பட்டுட்டு ஒரு வாழ்க்கைன்ற ஒரு பெரிய விஷயத்தை தொலைச்சிடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமைவதற்கு நீங்கள் கனவு காணுங்க அதற்கான முயற்சிகள் பண்ணுங்க பாடுபட்டு நீங்கள் உழைக்கணும் புரியுதா நல்லா படித்து நல்ல வேலைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கும் டீசெண்டான ஆட்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வருவாங்க இல்லாட்டினா சும்மா இது மாதிரியே ஆட்கள் தான் வருவாங்க சரியா ஓகே நன்றிம்மா ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் என்ன பண்றாங்க பெண்ணா உங்களோட எத்தனை வயது மூத்தவங்க அவங்க ஒரு 38 இருக்கோம் மேம் அவங்க என்னோட 12 இயர்ஸ் மூத்தவங்க மேம் சரி அவங்க திருமணம் ஆனவங்களா ஆகாதவங்களா ஆ திருமணம் ஆனவங்க தான் மேம் ஆனவங்க ஆனா உங்க மேல காதலா இருக்காங்க அவங்க ஆமா மேம் சோ உங்க உங்கள வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட எதுக்கு பாலியல் தேவைக்கு உபயோகப்படுத்தணும்ங்கறங்களா ஆமா ஆமா மேம் சி இப்போ இது வந்து உங்களுக்குள்ள ஆக்சுவலாக என்னன்றது எனக்கு புரியலை ஏன்னா எங்கேயோ வந்து நீங்களும் சம்மதம் கொடுத்துருக்கீங்க எங் நீங்களும் சம்மதம் கொடுக்காம ஒரு ஆணை வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமான்னு தெரில சரி ஓகே துன்புறுத்தல் பண்ணியிருக்காங்க பயமுறுத்திருக்காங்க உங்களை வந்து பாலியல் உறவுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா முடிஞ்சு போச்சு சரி இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களை அவங்க ரொம்ப டாமினேட் பண்ணி உங்களை வற்புறுத்தி துன்புறுத்துகிற மாதிரி தோணுது ஆமாம் ஆமாம் அதனால் நான் ஏன் இது செய்துட்டு இருக்கணும்னு தோணுது சரி இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் ஒன்று ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வேறு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் ரிசைன் பண்ணிவிடுங்க இல்லை வேறு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே டேக்கிள் பண்ணிவிட்டு வேறு வேலை பார்த்துட்டு நீங்கள் போயிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் என்ன வீடியோலாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்களா ஏ என்ன என்ன பயம் கொடுத்துறாங்க உங்களுக்கு வேலை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டு வேண்டுறாங்க அதானே ஆமாம் ஒரு டைம் ஒரு வீடியோ கால் பண்ணாங்க கொஞ்சம் ஆபாசமாக வீடியோ கால் பண்ணாங்க ஆ சரி எடுத்து வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறாங்க இப்ப அவங்க அந்த ஆபாச வீடியோ போட்டாக்க அவங்களுக்கும் தானே கேவலம் இப்ப உங்களை வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க யாரையும் திருமணம் பண்ணிக்க முடியாது நீ வந்து பண்ணினாக்க நான் வந்து ஒன்னு காமிச்சு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு மிரட்டுறாங்களா நகரங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டாயிரம் அஞ்சாயிரம் கம்மி இருந்தா கூட பரவாயில்ல வேற ஏதாவது ஒரு நகரத்துக்கு தள்ளி போய் இருக்க மாதிரி ஒரு நகரம் சூஸ் பண்ணி அங்க வேலை தேடுங்க ஓகே வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி தள்ளி போட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப அவங்கள வந்து ஏங்கவும் விடாதீங்க அதே நேரத்துல வந்து ரொம்ப இணங்கி போனாமையும் சொல்லாதீங்க 
நீங்கள் உங்கள் மே உங்களுக்கு அவங்க மேலே காதல் இல்லைங்கிறத நீங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்தே தெளிவாக சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு உடல் தேவை இருக்குது எனக்கு நானும் ஒத்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இதோடு முடிஞ்சிடுச்சு நம்மளோட கனெக்ஷன் நீ எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது நான் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து என் வாழ்க்கையை கெடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தெளிவாக சொல்லி தான் ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் பயப்படக்கூடாது ஓகே நீங்கள் வந்து வேணா இப்ப நான் நான் ஒத்துக்கிறேன் உங்க 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 கூட ஆமா நான் இப்ப உங்க கூட வந்து நான் உறவு பண்ணிட்டேன் இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே நஷ்டம் கிடையாது நீங்க சிங்கிள் அப்படியே அவங்க போய் ஊரை கூட்டி சொன்னா கூட ஆமா அவங்க கேட்டாங்க நான் செய்துட்டேன் இப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம் சோ ஒரு பாலியல் உறவு ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறதுக்காக திருமணம் செய்தாகணும் அப்படிங்கிற ரூல் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்துல கிடையாது அப்படி ஒரு ஆணும் வந்து பெண்ணை வற்புறுத்த முடியாது ஒரு பெண்ணும் வந்து ஒரு ஆணை வற்புறுத்த முடியாது அதெல்லாம் அந்த காலம் நீ எனக்கு எடுத்துட்டா என கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எனக்கு எனக்கு எடுத்தவொடனே என கல்யாணம் பண்ணணும் நிறைய பண்ணணும் கல்யாணம் பண்ணணுன்றதெல்லாம் முப்பது வருஷம் முன்னாடி நடந்த கதைகள் இப்போ அந்த கதையெல்லாம் பார்த்தாக்க எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க எவனா ரே பண்ணனா அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுன்றாங்க ரே பண்ணவனுக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணுறதெல்லாம் அயோக்கியத்தனம் புரியுதா இன்னைக்கு காலகட்டம் அதுதான் சரியா திருமணமாகணும் அதுக்கப்புறம் எனக்குன்னு தேவைப்படுதுன்னா நான் திருமணம் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அவங்க கிட்ட பேசி ஆகணும் இந்த பாருங்க எனக்கு இப்போ திருமணம்லாம் உடனடியாக பண்ணிக்க முடியாது அது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸ்ஸாக ரெண்டு பேருக்கும் மியூச்சுவலாக பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த உறவை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆனால் நீங்களும் என்னை வற்புறுத்தக்கூடாது நீங்களும் என்னை வந்து அப்யூஸ் பண்ணக்கூடாது நானும் உங்களை அப்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே நேரத்தில் எனக்கு வேறு பெண்கள் மேலே அட்ராக்ஷன் வந்ததுன்னா நான் போயிடுவேன் உங்கள் வயசு வேற என் வயசு வேற ஸோ நான் வந்து எந்த காலகட்டத்துக்குமே உங்களை காதலிக்கிறேனோ உங்களோட கடைசி வரைக்கும் இருக்க வேணும்னு நான் சொல்லலை நான் அப்படி இருக்கணும்னு கட்டாயமும் கிடையாது அப்படின்றத நீங்கள் அவங்களுக்கு மென்மையாக புரிய வைக்கணும் அப்படி புரிய வைக்கலைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் அப்படி யோசிச்சுனீங்கன்னா தவறு கிடையாது ஆனால் அவங்கள காதலிக்கிறேங்கிற ஒரு இதை மட்டும் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அதை அவங்க அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் நான் அவங்களை காதலிக்கல நான் அவங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கல நான் அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு தெளிவாக அவங்களுக்கு மெசேஜ் சொல்லிடணும் ஓகே நன்றி இந்த ஆண் பெண் உறவுல இதெல்லாம் தான் ஒரு சிக்கல் ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தீவிரமான ஒரு எச்ஐவி வைரஸ் மாதிரி அது உளவியல்ல எப்படி வந்து உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளில் வந்து எச்ஐவி வைரஸ் இருக்கிறவங்க கிட்டே அப்படியே நம்ம ப பயப்படுறோமோ அது மாதிரி இந்த பாதுகாப்பு இன்மை அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்காக அவங்க என்ன ஒன்றா செய்வாங்க அவங்க பாதுகாப்பு இன்மைக்காக அவங்க பொய் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து மேனிப்புலேஷன் பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் தப்பு தப்பாக சொல்லுவாங்க பழி போட்டு பேசுவாங்க திருச்சி சொல்லுவாங்க நடந்ததை நடக்காத மாதிரி சொல்லுவாங்க நடக்காததை நடந்ததாக சொல்லுவாங்க அனாவசியமாக ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க ஸோ அடிப்படையில் அந்த பாதுகாப்பு இன்மை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப தவறான ஒன்று ஸோ அதற்காக நாம் ஏதாவது செய்தோமான்ற சுய ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு அப்படி நம்ம ஏதாவது செய்திருந்தோம்னா அதை உணர்ந்து பொறுப்பெடுத்துக்கணும் பொறுப்பெடுத்துட்டு நாம் இனிமேல் நம்ம தேவைக்காக மற்றவங்கள உபயோகப்படுத்தக்கூடாது முதல்ல நாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்துட்டு அதை வந்து ஓப்பனாக கன்ஃபேஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருந்தது இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது அதன் காரணமாக நான் செய்துட்டேன் ஆனால் இப்போ நான் அதை உணர்ந்துட்டேன் இனி வந்து அப்படி நான் உபயோகப்படுத்த விரும்பலை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகும்போது அப்போ அடுத்தவங்களும் திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து இந்த ஆண் பெண் உறவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாதுகாப்பு இன்மையினால் நம்ம ஒரு ஊரில் போகக்கூடாது இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி முடிகிற நேரத்துக்கு வந்தாச்சு இன்னும் நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க கால் பண்ணலாம் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவனுங்கிற பெப்பர்ஸ் டிவியோட லேண்ட்லைன் நம்பர் ஒன்லி ஆன் மண்டே பிட்வீன் லெவன் அண்ட் ஃபைவ் என்னுடைய தொலைபேசி எண் ஃப்ளாஷ் ஆகுது டெய்லி ஒன் டு ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு ஆகும் பொழுது அப்போ நீங்கள் உங்கள் நம்பரை எனக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நாங்கள் இணைப்பு கொடுத்து பேசுவோம் விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் காதோடு தான் நான் பேசுவேன்